السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علی نے مشن ہمارے کئی بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ وضو میں کون سی چیزیں فرض ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ فرض ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ادا نہ کیا جائے تو جو چیز یعنی جس چیز میں وہ چیز فرض ہے وہ چیز ادا نہ ہوگی مثال کے طور پر نماز میں چھ چیزیں فرض ہیں تو اگر وہ چھ چیزیں ادا نہ کی گئیں تو نماز ادا نہ ہوگی اسی طریقے سے وضو کرنے میں بھی کچھ باتیں فرض ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ادا نہ کیا گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا اس ویڈیو میں آج آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں وضو میں کل چار چیزیں فرض ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے یا اجوہ الدین آمنو ادا کم تم الصلاح فغسل اجوہ کم و ایدی کم المرافق وم صحو بر اوس کم و ارجل کم الکابین کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو اپنے ہاتھوں کو دھو لو اپنے سر کا مسا کرو اور اپنے پیروں کو دھو لو تو اس آیت مبارکہ میں وضو کے فرائض کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان وضو کر رہا ہے اور اگر اس نے چہرے کو نہ دھویا ہاتھ کو نہ دھویا سر کا مسا نہ کیا پیر کو نہ دھویا تو اس کا وضو نہیں ہوگا اب چہرہ کتنا دھونا ہے ہاتھ کتنا دھونا ہے مسا کتنا کرنا ہے پیر کتنا دھونا ہے اس کی کیفیت الگ ہے آپ سماپت کر لیں چہرے کے دھونے کے تعلق سے ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ پیشانی کے اوپر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس پورے حصے کا دھونا وضو میں فرض ہے جس کی داڑھی گھنی ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی داڑھی کا خلال کرے اور اگر جس کی داڑھی گھنی نہ ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں کے نیچے تک پانی پہنچائے اگر ایسا شخص جس کی داڑھی گھنی نہیں ہے اس کے بال کے جڑ تک پانی نہیں پہنچتے ہیں تو اس کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے اس کی وضو ناقص رہے گی دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے یعنی کوہنی یہ حصہ جسے آپ کوہنی کہتے ہیں یہ حصہ یہاں تک داخل ہے اگر کوئی شخص یہیں تک دھوتا ہے اور یہ حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کا بھی وضو نہیں ہوگا اس بات کا خیال رہے کہ یہ حصہ بھی دھل جانا چاہیے کیونکہ یہ کوہنی کا دھلنا وضو کے فرائض میں شامل ہے اسی طریقے سے آپ کا وضو کا جو تیسرا فرض ہے وہ سر کا مسا کرنا ہے سر کے مسا کرنے میں ہمیں صرف چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے پورے سر کا مسا کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے آپ زیادہ سے زیادہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر آپ فرض پر عمل کر لیتے ہیں تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا اب پیر کو دونوں پیروں کو دونوں پیروں کو گٹو سمیت دھونا ہے یعنی پڈلی کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے وہ پیر کے دھونے میں شامل ہے تو اس بات کا خیال رہے کہ جب آپ وضو کریں تو وہ وہ گٹھلی جو ہے وہ وضو میں دھویا جانا ضروری ہے اسے آپ ضرور دھوئیں ورنہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا تو یہ چیزیں تھیں جو وضو میں فرض ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتوں اور آداب کو بھی بیان کیا جائے گا اور ایک بار وضو کے مکمل طریقے کو بھی بیان کیا جائے گا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کی دینی معلومات آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو میں تب تک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ